Здравствуйте, дорогие телезрители и гости нашей студии. От всей души и от лица программы «Звездный час» я поздравляю всех вас с началом летних каникул. Это и золотой поры мы с вами ждали очень давно, и я признаться тоже, потому что мой сын уже тоже изрядно измучился в школе, и сейчас он вместе с миллионами, миллиардами детей во всем мире забрасывает в дальний угол свои учебники, дневник, портфель, пинает ногами тетради, ломает ручки себе об голову линейку. Все, школа закончена, три месяца можем отдыхать, но не забываем включать каждый понедельник телевизор в 16.20, потому что именно в это время и именно в этот день Каждую неделю в эфире «Звездный час». <звездный>, «Звездный час» в эфире, а значит, это снова, по крайней мере, так было последние наши выпуски, юппи, соки юппи разнообразных сортов, цветов, запахов и вкусов. Юппи – спонсор нашей программы, ну а генеральный спонсор – Барнбанк. Когда не забудешь упомянуть спонсоров, всегда на, на душе становится легко и весело. И сразу хочется говорить о нормальных вещах, то есть о наших участниках. Вот их шестеро. Некоторые из них девочки, некоторые из них мальчики. Других я тут не наблюдаю пока. Поэтому давайте знакомиться по порядку. Ира Артамонова, город Москва, с дядей Геннадием Эдуардовичем. Ира любит плавать и кататься на велосипеде. Наступило время тебе показать себя, Ирочка. Летние каникулы – это как раз плавание и катание на велосипеде. Больше там заняться нечем. Дядя Эдуард Георгиевич, Геннадий Эдуардович. Геннадий Эдуардович, это вы? Это вас я видел в прошлом году в Мелитополе, когда отдыхал у своей бабушки. Увлекается горным туризмом. Лариса Зарецкая, город Рязань. С папой Дмитрием Александровичем. Дмитрий Александрович сочиняет компьютерные игры. Так вот, кто их сочиняет. Наконец-то мы увидели вас. А Лариса обожает прыгать с разбега в кучу опавших листьев. Лия Беликова с мамой Лилией Владимировной. Лилия Владимировна сама по образованию программист с двумя М. Но на постоянную работу как-то времени все не хватает. Знаете, она сходит на работу, вам через две недели опять придет. Лия Беликова хотя быть певицей океанологом или фермером. Видите, какой широкий разброс интересов. Певица ля-ля-ля, океанолог буль-буль-буль, а фермер хрю-хрю-хрю. Клим Шипенко, город Москва. Качнул телом Клим с мамой Валерией Игоревной. Мама Лера. В свободное время Клим посвящает баскетболу и сидению у телевизора. Иногда он даже его включает. А то просто посидит, погреется. Валерия Игоревна обожает музыку и путешествия. Как я вас понимаю, Валерия Игоревна? Как я вас понимаю? Ира Егорова с мамой Надежды Игоревны. Здравствуй, Ира. Ты рисуешь с пеленом. Имеется в виду, берешь пеленку и с нее рисуешь? Обожаешь сладкое, Ира, ты. Надежда Игоревна, вы воспитываете двух дочерей, это так? А где вторая дочь? Дома осталась, маленькая еще. Понятно. Сергей Дмитриев, город Москва. С мамой Татьяной Валентиновной. Татьяна Валентиновна, несмотря на свою красоту, работает в воспитательнице в детском саду. Хотя ей нужно работать в агентстве фотомоделей. Воспитательницей. Сергей изучает английский язык, любит свою черную кошку и передачу «Звездный час». Понятные пристрастия. Вполне понятные пристрастия. Ну что ж, сегодня с нами Юпи, сегодня с нами Барнбанк, сегодня с нами сладости, шоколадные яйца и, конечно же, самое главное, это вопросы и темы нашей игры. Первая тема нашей игры – это животные. Наступили летние каникулы, значит, вы все на дачах и, естественно, под вашими окнами то тут, то там ходят слоны, волки, пумы, крокодилы пробираются сквозь крапиву, лиса пробежит рысцой, лев проползет. Осел и гепард промчится молнией. К чему я все это говорю? К тому, что вопрос звучит так. Одно из этих животных имеет прямое отношение к современной спортивной форме, спортивной экипировке. Одно из этих животных. А? Современная спортивная форма имеет отношение, пожалуйста, таблички. Ну-ка. Ну, 
я не ожидал другого результата. Конечно, современная молодежь прекрасно знает фирму Пума и, соответственно, Пуму как животные. Номер три. Все двигаются вперед, никто не получает звезд. Вопрос следующий. В честь этого животного названо одно зодиокальное созвездие с яркой звездой Регул. Это звезда яркая. Регул. У. О каком животном идет речь? Созвездие с яркой звездой Регул. Таблички, быстро! Ну? Ну? Блестящие знания астрономии демонстрирует мужская половина нашей команды. Клим и Сергей. Идеальный правильный ответ. Но и Лариса тоже не дурочка. Шесть. Созвездие Льва. И все получают звезды. А Лариса, Клим и Сергей вперед на одной деревне нашей площадки. Быстренько. Вот они уже на один шаг всего лишь отстают от черты второго тура. Посмотрим. А, друзья мои, давно мы с вами не выпивали. Предлагаю освежиться соком Юпи. У кого какой? Малиновый, вишневый, клубничный, земляничный, апельсиновый, лимоновый, вишневый, ананасовый. Отвечать на следующий вопрос. Роль этого животного в одном страшном фильме блистательно исполнил американский актер Джек Николсон. Как называется фильм, соответственно, животное? Пожалуйста, таблички быстро. Таблички. Сергей, Джек Николсон, кого играл в фильме? Ну, давай, подумай. Кого играл Джек Николсон в фильме «Волк»? Действительно, он играл «Волка», фильм называется «Волк», табличка номер два. Сергей, Клим, Лариса и Лия, вперед. И, о, о, чудо! Чудо! Лариса, Клим и Сергей выходят во второй тур. Ну что ж, хочется отметить, что их тут только трое, а должно быть четверо. Поэтому вопрос следующий звучит так. В Англии... Выведена порода охотничьих собак в экстерьеры. Знаете такую породу? Такая собачка маленькая, бегает кудрявая. Их используют для охоты на одно из этих представленных вам животных. На какое? В экстерьеры охотятся. Ну-ка, таблички! Сергей, выхватил грубо, мне показал табличку. Грубо! Все, кроме бедной Иры Артамоновой, москвички моей, землячки моей, можно сказать, Отвечают правильно. Конечно, фокс по-английски лиса. Фокс-терьер, лови лису и грызи ей горло. По-английски переводится. Фокс-терьер, лисы номер пять. Идеальный правильный ответ. И мы имеем четвертого участника нашего второго тура. Это Лия Беликова. Ура! Ну что ж, а с Ирой Артамоновой и с Ирой Егоровой мы прощаемся, к сожалению. Аплодисмент звучат бодро и ярко. Ведь все для вас звезд сейчас закончится. Четыре минуты нашей площадки провели наши героини. Это немного, но и немало. И от нашей программы на память об участии сувениры. Великолепные, огромные, мягкие игрушки. Ящик жвачки Бумер, целый ящик шоколадных яиц Супер Марио, целый пакет соков Юпи и наилучшие пожелания на будущее. Спасибо вам большое за игру. То же самое на Бургазов получаете и вы через несколько мгновений. Мгновения текут. Стучат они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Пожалуйста, это вам. Это ароматный мятный вкус. Целая коробка шоколадных яиц Бумер. И целый пакет соков Юпи. Это на 100 литров воды. Пить вам, не перепить. Что вы сказали? За 5 минут столько подарков. За 5 минут столько подарков, действительно. Если бы вы, между прочим, если бы вы подольше задержались на нашей площадке, вы бы себе больше нервов загубили бы и получили то же самое. Правильно? Таким образом, вы оказались самыми хитрыми. Вы быстренько проиграли, ухватили самые лучшие призы и уходите. Но не прежде, чем мы с вами сфотографируемся. Пожалуйста, поплотнее сплотите ряды вокруг меня. Я буду ваш единый руководитель и дирижер. Сергей, поставь стакан. Это не последняя порция Юпи в сегодняшней твоей игре. Дело в том, что для вас, дорогие мои, наша передача только что начинается. Мы размяли кости, мозги, там расшевелились, и теперь вы готовы ко второму туру. Так? В эфире «Звездный час». В эфире «Звездный час», второй тур нашей программы, и сейчас, через несколько секунд, в нашей студии появится огромное количество кубиков с буквами на верхних гранях. Десять кубиков, мама дорогая. А итак, внимание на нашу видеостену. Появились долгожданные 10 букв. А, С, Р, И, Е, Г, Д, А, В, Ф. Очень хорошие буквы, очень замечательный набор. У вас есть почти минута времени. Давайте, давайте, вперед. Буквы перед вами. Составляйте слова.
Время истекло. Я прошу отложить ручки, закрыть их колпачками и приготовиться внимать нашим зрителям. У вас взметнулась рука, я вижу. Минуточку. Ваше слово. Сигара. Си. Га. Ра. Два А. Есть там два А. Обязательно есть два А. Сигара принимается. Браво, аплодисменты, слово сигара. У кого есть еще слово шитье У тебя? Давай. Сафари. Сафари. Браво. У кого еще? Вот мальчик. Вот мальчик, он взволнован. Сигара. Сигара. Сигара уже была. Давай закурим, товарищ, по одной. Все. К сожалению, только два слова из шести букв удалось мне услышать. Это сигара и сафари. Давайте знакомиться с этими девушками. Сначала с вами. Ира. Ира. Учитесь, работайте. Работаю и все время учусь. И все время учусь. Чему же учитесь? Работе. Работе. Вот так вот. В работе учебе проходят будни Ирины. А ты кто такая? Ольга. Учишься, работаешь? Учусь. Где? В Московском издательском полиграфическом колледже. На кого? Бухгалтер. Бухгалтер, понимаю. Хорошо. Вам, дорогие мои женщины, я даю по целой кепке Юпи. Это вам. Я вам тоже не буду надевать. Ладно, вы сами наденьте, как, как стемнеет. А потом э, по такому свитеру. Угу. Нравится? Очень. И по целой коробке соков Юпи. Только я должен разобраться с вами. У меня есть два разных сорта. Вы какой хотите? Какой есть? Да, какой есть. Вот здесь малиновый, а здесь малиновый. Какой вы выбираете? Мне который здесь малиновый. Это вам, значит. А, вот здесь малиновый вам. А тебе тут малиновый. Спасибо вам за сигару и за сафари. У вас есть длинное слово у кого-нибудь? Нет? У всех и шести букв? У вас шести букв? Какое слово? Радуга. 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 И Сережа получает еще одну звезду. Сергея уже три. Теперь перехожу к вам. У кого самое длинное слово? У тебя какое? Радуга. Шесть. Радуга. Шесть букв. У меня радио. Радио. Пять букв. У тебя? Сардина. Сардина. Семь букв. У тебя? Радио. Радио. Семь букв. У Лии. Она открывает наши ящики. Вот перед ней пять ящиков находится. Каждый ящик открыть стоит одну звезду. Знаешь, да? Я забираю у тебя одну звезду. Подходи к ящикам. Какой ящик ты хочешь открыть? Четвертый. Четвертый. Давай. Подожди. Передумала, может быть? Нет. Открывай. Подожди. Нет. Лия, это вам очень серьезный вопрос. Главное, чтобы ты не пожалела о том, что ты сделаешь. Не, не жалею. Не жалеешь. Открывай. Не надо. Открой другой. Я уж не хочу. Ну, открывай этот. Какую-то коробочку, какой-то плеер. Какой-то плеер. Подумаешь, радость, плеер еще. Ну что такого страшного? Я понимаю, что тебе плеер не подходит, хочешь что-нибудь другого. Нет, я не хочу. Мне это достаточно. У нас ли такие правила? Как ведущий сказал, так и будет. Не. А я хочу это оставить. Самостоятельный взрослый человечек. Конечно, молодец. Ух! Так, ну и что ж, мы открыли ящики, а теперь мы будем гнать с нашей площадки участников, которые составили слова из маленьких букв. Но вы знаете что? Клим составил слово из пяти букв, и Лариса из пяти букв. Но у Клима две звезды, а у Ларисы только две. Что это значит, Лариса, знаешь? Нет. Нет. Значит, вы вдвоем с Климом. Что делаете? Не знаю. Ты знаешь Клим? Нет. Знаю. Бедные дети, запуганные, несчастные доли. Вы вдвоем остаетесь в нашей игре до следующего тура. Вот такой подарок приготовила вам судьба и авторы нашей программы. Вместе с этими счастливыми подростками переходим во второй тур нашей игры, в третий тур нашей игры. В эфире «Звездный час». Лариса отбивает 
Хорошо, все правильно делаешь, отбивает свои ладони, потому что ей чудом удалось остаться в третьем туре вместе с Климом. Да, по звездам у вас было полное равенство и по буквам тоже. Вы с Климом здесь как бы на испытательном сроке сейчас находитесь, поэтому проявите как следует. Лия выиграла плеер, она довольна, она улыбается, она вся цветет. Личка, но это еще не все, это не конец игры, ты знаешь, да? Сейчас нужно будет пытаться ответить на вопросы наших логических цепочек. И первый из них перед вами. Это слова, понятия, как хотите называйте, скетч, шарш и буфанада. Я думаю, что все эти три понятия относятся к юмору. Если есть лишняя табличка, кто первый поднял, тот ты прав. Получает звезду, если табличка окажется правильной. Сергей. Сергей Дмитриев из Москвы. Ты воспитан мамой Татьяны Валентиновны? В ее детском саду, очевидно. Вот этими руками она тебя воспитывала. И совершенно правильно делала. И очень грамотно. Потому что он прав. И скетч, и шарш, и буфанада — это все слова, относящиеся к юмору. Потому что скетч — короткая комедийная пьеса, шарш — юмористический портрет, а буфанада — это такое вот шутовство, такая клоунада. Все правильно, Сергей, вперед на одну деревню нашей площадки, ты на полпути к финалу. К моему глубокому сожалению, Клим первый схватил табличку номер три, она оказалась неправильной, поэтому он отобрал у тебя звезду, которую ты мог бы заслужить, если бы поднял табличку первым. Следующая тема нашей игры очень э, симпатична девчонкам, ну и парням, я думаю, тоже, потому что она очень сладкая. Перед вами три столпа российской кондитерской индустрии. Серп и молот, рот фронт и красный октябрь. Из-под их конвейеров ежедневно выходят тонны и килотонны сладкой продукции. Как вы думаете, нет ли здесь лишней фабрички? Кто первый поднимет табличку, правильно, тот и прав. Давай, Сережа. Сообразил? Я видел, что первым поднял табличку Клим. Так? Это было правильно. И завод Серп и Молот выпускает прекрасную продукцию. Совершенно верно. Здоровенные, толстые, ржавые железяки выпускает он. А не сладкие конфеты, да. Табличка номер один правильная. И Сергей выходит в финал. Сергей, кланяйся, размахивай руками, хлопай ушами, делай так. Потому что тебе уже легче. Напомню, Сергей изучает английский язык, любит свою черную кошку и программу «Звездный час». Что доказывает на площадке Это перед вами карточные термины. Я сам небольшой игрок в карты, но, по крайней мере, кое-что знаю. Ремис, блеф и прикуп. Или прикуп. Прикуп. Как вы думаете, это действительно карточные термины или здесь есть какой-нибудь зоологический термин? М? Или ботанический? Ли, осторожно, так могут вывалиться глазки прямо в стакан с юпи. Знаешь, какая обида? Пьешь юпи, а там глазки плавают. С Богом, личка, давай. Умница, молодец. Идеально неправильно ответ дают все участники. Сразу видно, что у них в школе не играют в карты. И слава Богу. Наступило лето, и сейчас вы должны хорошенько подумать, каким досугом занять себя в эти жаркие, но летние денечки. Поэтому перед вами три игры. Реверси, крикет и го. Как вы думаете? Это все название настольных ли игр? Клим схватил табличку 2 и чуть не кинул мне ее в лицо. Он считает, что крикет не является настольной игрой. А какой же? Спортивной командной игрой с мячами и битами, что ли? Совершенно верно, конечно. Клим получает звезду, еще одну звезду получает Клим. У него их уже четыре. И все трое двигаются вперед в финал. Я очень люблю, когда в финал выходят четыре человека. Но почему-то наши авторы и режиссеры всегда против этого явления, утверждая, что в финале должно участвовать два человека. Это обязательно, да? Увы, это так и есть. Что ж мы видим? Все трое одновременно достигли черты финала. Но у Клима четыре звезды, а у Лии всего одна, а у Ларисы всего две. Девушки... Пришла пора прощаться с вами, к моему глубокому сожалению. Аплодисменты девочкам, аплодисменты мальчикам, аплодисменты всем, кто сегодня играл, но не выиграл. Посмотрите на звезды. Ведь я прав? Да. Как думаешь, прав я? Конечно. Вот только что девочки подтвердили мои полномочия. 
И родители, прошу убедиться, четыре звезды у Клима, две звезды у Ларисы и только одна у Лии. К сожалению, для вас звездный час закончен, но, как обычно, не с пустыми руками вы покидаете нашу площадку. Вам несут огромные горы призов от нашей передачи в память об участии в ней и о том, что вы проиграли. Пожалуйста, вам целый ящик жвачки «Бумер», целый ящик шоколадный кейт «Супер Марио» и целый пакет «Держи, помогай отцу». И целый пакет соков Юпи. Лия, это тебе прелесть. Это вам. Целый ящик шоколадовых яиц Супер Марио. И целый пакет соков Юпи. Различных ароматов. Клубничный и малиновый. Это вам. Что, не хотите сказать на прощание? Нет. А вы? Мы не оценили всю сложность вопросов. Хотя мы настроены были на победу. Ничего страшного. В другой раз на прощание фотография. Пожалуйста, туда смотри. Сейчас оттуда вылетит маленькая дирижабль. Ли не забыла свой плеер взять, а мальчишки остались вдвоем. Пока у нас есть несколько секунд до перерыва. Хорошо, что девчонки ушли или нет? Да. Почему хорошо? Потому что в доме будем участвовать в финале. Так, то есть приятно, когда в финале сейчас два парня, да? Да. Сергей, вопрос к тебе. Подними голову, пожалуйста. Покажите, пожалуйста, вот это вот шрамы на шее ребенка. Покажите шрамы на шее ребенка. Кто тебя пытал? Мама, воспитатель детского сада. Я знаю. Нет. Я знаю! Меня пытала. Кошка пытала? Ага. За что? Она же я спал за то, что чтобы не спал. Что она пыталась тебя выведать? А я откуда знаю. Вопрос из звездного часа, наверное. Ага. Тебе как вопрос? Сложный? Ага. Ага. Перейдем к, к, третьей, к финалу, да? Да. Скажи, ага. Зачем? А, ты же так говоришь, ага. Ну хорошо, переходим в финал вместе с Климом и Сергеем. Финальный тур нашей игры начинается не совсем обычно, но это уже в традициях нашей программы, потому что на столе у наших финалистов стоят два стакана. В них не сок, не боржом, а великолепный напиток Юпи, приготовленный только что вот этими моими трудовыми руками. Сейчас вам предстоит его пить. Но не так, как это вы делаете в вашей мирной жизни, а вот таким необычным очкастым способом. Эти очки тоже необычные. Сейчас вы увидите, как они действуют. Вы все будете смеяться, хохотать. А участники наши должны выпить сок как можно быстрее. Кто быстрее выпьет свой сок, тот читает свои слова вторым. То есть имеет некоторое преимущество. Напомню, что у Клима 4 звезды, а у Сережи только 3. Значит, у Клима на одну звезду больше. Сергей, если ты выпьешь стакан быстрее, ты это преимущество Клима уничтожишь. Понял? На старт. Только надо наклоняться сюда. Внимание. Марш! Ну, Сережа, включай насос на вторую скорость. Ну, Клим, не сдавайся, Клим. Сережа, Клим. Клим вышел вперед и значительно опережает своего соперника. Все, все. Стакан Клима опустел, а у Сергея в стакане еще ровно половина. Значит, преимущество Клима остается незыблемым. И ты первым начинаешь читать свои слова. Снимайте очки. И все, внимание сюда. Вы напились, кстати, нормальный сок, нет? Да, он вкусный. Понравился. А теперь, как вам понравится вот это слово? Конфета. Простое слово, но из него можно составить, по оценкам экспертов, около 58 слов. Из желания как-то утешить наших проигравших в любом туре, мы все время пытаемся им дарить различные дополнительные призы, подарки, чтобы они, не дай бог, не заплакали, и никто не обвинил бы нашу передачу в жестокости. Так вот, к этому же относится и вот эта коробка. Это лотерея «Звездный час». Целая коробка, полная, еще не распечатанная, с клеймом безопасности на ней. И эта коробка достанется проигравшему, одному из них, или Сереже, или Климу. Победитель поедет в Испанию, на теплые испанские берега, Куда и вы можете отправиться тоже, если позвоните вот по этому телефону и сообщите о себе свои данные. Там нужно немножко будет заплатить денег, но, уверяю вас, не так много, как обычно, потому что этот самолет наш собственный, наш собственный самолет программы «Звездный час», и мы катаем на нем незадорого. Полетите с нами, принимайте участие в отборочных турах нашей программы и, в общем, просто позагораем, побегаем, порезвимся на испанском солнышке. Ждем ваших звонков. А я от вас, дорогие мои, жду слов. Вы пока еще не готовы? Ну, подумайте. Ну, 
что ж, время стекло, достаточно вы думали. Первым читает свое слово Сергей. Сергей, помни, что у Клима преимущество в одну звезду. Пожалуйста. Кон. Кон. Фан. Фан — это такое слово. Какое? Такого слова нету. Фэн. 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 Володька, сушись. Понятно. Фон. Фон. Твое слово. Ну, звезду ставлю. Звезду. Последнюю звезду сразу отдал Клим свою звезду. Ага, мама, готовьтесь. Танк. Танк. Конечно. Гена. Гена пишется с буквы И краткая. Пора звать маму. Мама, слово мама. Прозвучало слово мама. Мам, пожалуйста, садитесь. Что вы, мама, замерли? Как обелиск. Садитесь. Сейчас надо будет слово говорить. Есть слова у мамы? Ну, вот хорошее слово. Кофта. Кофта, конечно. Нота. Нота. Фант. Фант, да. Кафе. Кафе. Кан. Кант, хорошо? Мама. Мама. Воспитатель детского сада идет на помощь своему великовозрастному сыну. Израненному кошками. До крови. Кот. Кот, конечно. Но... Кент. Кент. Есть такое слово Кент. Сигареты, Кент. Нельзя. Сигарет. Нам про сигарет нельзя. Кета. Кета, рыбка красная. Хорошо. Ток. Ток. Фон. Фон. Был фон. Фон был. Четыре до пяти. Раз. Два. Три кен было. Четыре. С половиной. Все. Все. У -у -у, заскулил Сережа. Заскулил. Задергал маму за руки. От радости видно. Победитель нашей игры. Знакомьтесь. Поцелуй мать такой вот раз в жизни-то. Церемония награждения. Вот они, несчастные, проигравшие. В последнем мгновении команда Сережи вырвала у них победу, но ничего. Получайте от нашей передачи за участие жвачку Бумер, шоколадные яйца Супер Марио, сок Юпи и от Юпи специальный приз. Радиоприемник с микрофоном Sony. Ну, а это то, что я обещал. Проигравший получает коробку лотереи «Звездный час». Это уже лично от меня. Пожалуйста, вам не забудьте соки и всего доброго. До свидания. В кадре появляется Сергей с матерью. Они взволнованы. Они не понимают, что произошло. Я вам объясню. Вы победители нашей передачи «Звездный час». Кому непонятно? Всем понятно. А значит, вы получаете тот же самый набор призов за маленьким исключением. И это маленькое исключение – Стоится в том маленьком конверте. Даша, бегом с конвертом сюда. От фирмы Юпи целый пакет их фирменных соков. Магнитофон Sony тоже от них. А от нас путевку в Испанию. Зубы возьми. Путевка в Испании в зубах. Сережа, он не отпускает, крепко держит ее. Я бы тоже так поступил на его месте. А сейчас, Сережа, отдай своей маме все, что ты заработал сегодня. Или просто поставь на пол. Я так счастлив, что у меня нету слов. Всем спасибо, кто болел за меня. Я очень счастлив. Чуть не съел микрофон наш. Сергей, вот там твои поклонники, между прочим. Светит твоя победа. Мама, скажите вы, сын от счастья не может ничего сказать. Ой, вы знаете, это так неожиданно, я даже не знаю, что тоже сказать. Я очень рада за сына и за себя, и вообще за нашу всю семью. И за вас. И за нашу страну. И за вашу передачу. И за всех наших телезрителей, которые справились с нами 40 минут и не пожалели об этом ни одной секунды. Мы увидимся с вами ровно через неделю. Пока! Чтобы все на свете были счастливы, словно дети, как в сказке, хочешь не 
хочешь, днем или ночью, чудо придет. Знаешь, не знаешь, не угадаешь, где нас найдет. Веришь, не веришь, в сказку поверишь, раз поверь. Днем или ночью, чудо. Днем или ночью чудо придет. Знаешь, не знаешь, не угадаешь, где нас найдет. Веришь, не веришь.